That is the finest, the complete one. Yes. Previously, my village has been renamed Dongho. It is now called the Dongho Village, Tuwantan District, Baknin Province. Dongho is a beautiful village located on the southern side of the Duong River Dyke, next to Ho Bridge, about 30 kilometers to the east from center of Hanoi capital. It's one of the villages that remains to preserve ancient culture relics of Kin Bak area. Dong Ho folk painting has been well known since many years ago. It's famous for being made from completely natural materials. The paper used for painting is made of bark of a tree called Zhou. Colors for paint are refined from various kinds of tree leaves and flowers that can be easily found in Vietnam country. The red color is taken from the hills and the mountains, from the stones and the rocks, and they are chosen from the best reddish rocks and soil, known as Hon Son. The black color is from coal of burned bamboo leaves. Yellow color is made from a blooming flower called Hoa Ho. They boil the flower for several days in water. The glitter from the white color is made of seashells called kondiep. Và nói chung thì làm nghề lâu năm thì tất nhiên người ta cũng phải nhận định còn chúng tôi là cái người sản xuất mà cho người ta cứ báo có cái gì thì mình người ta gửi về hoặc là mình sẽ lấy và lĩnh. Thì à, vâng ạ, cảm ơn bác. Vâng. Tại ý như nãy chị muốn hỏi về màu sắc mà. Dạ vâng ạ. Vâng. Thì giờ nói được không? Vâng ạ, đưa về nó cũng được ạ. À, không thì thôi cũng được. Không mà bác cứ nói đi ạ. Thế về cái tranh này thì màu sắc thì phải xuống biển, vâng. lấy con con điệp. Vâng. À, thế giờ cứ màu đỏ thì là lấy đất núi. Vâng. Thế xanh thì lấy các cái lá, lá cây. Vâng. Và thế màu đen thì lấy cái lá tre đốt thành do à. nhưng mà đốt nó cũng phải có kỹ thuật vâng. thì nó nó thành màu đen màu vàng thì lấy cái hoa hòe và cái hoa hòe thì thường ở đây là dân ta vẫn vẫn có và vâng đấy như thế cái tranh đồng hồ thì nó giá trị ở cái là từ những cái thảo mộc thiên nhiên của Việt Nam tạo thành một bức tranh chúng tôi làm tranh bây giờ là không những đồi núi cỏ cây thành một bức tranh mà phải bao gồm tất cả hoa lá cỏ cây từ trên rừng xuống đáy biển mới tạo thành một bức tranh đầu tiên là trên rừng là cái cây gió để làm nên tờ rơi gió không dưới biển là cái mai con điệp để quét lên trên tạo thành giờ dưới điệp còn đồi núi là cái hòn sỏi son để làm nên màu màu đỏ còn màu màu vàng là lấy từ cái hoa hòe ra nấu lên để thành cái màu vàng còn màu xanh thì là những cái lá chàm À, hoặc là lá những cái lá thân mềm để chúng tôi làm nên màu sắc của tờ tranh cho nên làm cái tờ tranh dân gian thì chúng tôi quý là tất cả những cái nguyên vật liệu tự nhiên của Việt Nam mà tạo thành những bức tranh thì nó nó hay ở cái đấy. The strong point of Dong Ho folk painting is the durability of colors. They are so long lasting so that it's very difficult to make them dim even at night time, daytime or night time, it flourishes. The folk painting trade of Dong Ho village has been handed down from generation to generation. Thì nói chung là tôi làm nghề tranh này thì so với nghề làm hàng mã của Đông Hồ bây giờ thì chúng tôi thu nhập nó rất kém. Nhưng mà chúng tôi làm nghề cái tranh dân gian Đông Hồ này thì nó chủ yếu là làm văn hóa nhiều mà chúng tôi thấy vui và thấy vinh dự thì tôi say mê từ lúc bé tôi đã say nghe về vẽ rồi bây giờ thì tôi cũng được phong nghệ nhân rồi và cũng nhiều nhiều huân huy chương về vẽ tranh nhưng mà trong gia đình tôi bây giờ có bốn thế hệ nhưng ba thế hệ làm tranh cái chủ yếu là những cái in tranh in tay thì bây giờ là tôi dạy cho các con tôi in và bây giờ thì tôi cao tuổi rồi thì tôi đi sâu về vấn đề sáng tạo và sáng tác 
Thì năm vừa rồi tôi cũng sáng tác được mấy chủ đề Chẳng hạn như bán tranh ở Đình Làng Chợ quê và hát quan họ, hát thuyền Và đợt 2014 thì tôi vẽ Tức là chùa dâu với chùa Bút Tháp được bằng quốc gia Thì tôi vẽ kia tờ tranh kia là tờ tranh chùa Bút Tháp với tờ tranh chùa dâu Là hai cái là tôi đã được chứng nhận giải đoạt giải vàng Bây giờ tôi cũng vừa vẽ hoàn chỉnh một bức Phật bà của chùa Phật Tích Bây giờ tôi đi sâu về vấn đề sáng tạo là chính Còn in thì là chủ yếu là dành cho các con Dong Ho village lies in Bắc Ninh province, north of Hanoi. In the leisure time between crops, its farmers become artists, producing simple yet unique traditional pictures. The Dong Ho villagers have so far been successful in preserving their art of making pictures, a feat matched only by the Hang Trong Guild of picture makers in Hanoi. Dong Ho style of making pictures is the most well-known branch of Vietnamese traditional pictures making art. Woodcut print technique plays an important role in the process of making Dong Ho pictures. To produce a picture, layers of colors are printed without overlap in a precise order. Red, green, yellow, white, and lastly, the black lines. So one picture needs several wood blocks, each of which for printing a different color. The designs on the blocks have to match each other in order to create a good picture. So only experienced artisans are in charge of engraving and designing. The advantage of this technique is that the wood blocks can be reused almost indefinitely as they are made from good and carefully treated wood. In some Dong Ho families, there are blocks that have been passed down several generations as a kind of heirloom. Paper used for printing, the Dong Ho pictures is usually coated with powder made from white shells to create a bright and slightly glittering background. The size of Dong Ho pictures is typically small, about the size of an A4 paper. Dong Ho artisans use only five colors in their pictures, but the colors are strong and lively. Only the details that are crucial to the understanding of the topics are featured on the pictures. All parts considered unnecessary are omitted. Nothing is too flowery or complicated. The pictures are as frank and simple as the farmers who create them. Đại ý là tranh đồng hồ thì lấy chủ đề mỗi nhà nó có khác nhau, tức là nó phải khác thì nó mới cái nó mới hợp với cái thị hiếu. Thí dụ như nhà nhà ông này làm cái này vẫn là cái cái vẫn là bé ông ông gà. Thế nhưng như có nhà người ta lại làm là bé ông cóc, ôm dùa, cũng là chút tụng vào thôi. Vâng. Tại ý nó... nó... Dạ, vâng, vâng, cái nội dung thì thì tụng. hàng trăm mẫu tranh nhưng mà bước nào cũng có ý nghĩa. Là thì mỗi... Tụng. Vâng. Cầu may mắn Thí dụ như thế, vâng. Nói tôi thì rất vinh dự là tôi cũng sinh ra và lớn lên ở cái làng Đông Hồ này từ lúc bé. Thế cho nên là bé tí tôi đã từ lúc lên 10 tuổi bắt đầu biết vẽ cái là tôi đã bắt đầu đi vẽ tranh. Tức là ngày đấy là mẹ đẻ xin vào cái hợp tác xã làng nghề Xong tôi vẽ tranh từ ngày đấy Và xong đến năm 1974 Thì là tôi bắt đầu xin vào cái hợp tác xã làng nghề Thì vẽ tranh theo mẹ đẻ Sau đó thì được cụ Nguyễn Hữu Sam đây Cụ nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam là bố chồng Thì chọn về làm con dâu Thì này là con dâu trưởng Thế từ năm 1974 Đến thì năm đến năm 80 Thì bắt đầu tôi làm về làm con dâu cụ thì tôi nối nghề cụ từ năm 1980 đến giờ là nếu mà nói đến đời nghề là tôi hơn 40 năm trong nghề vẽ tranh rồi. Dong Ho pictures never portray supernatural forces like gods and holy animals. They are mostly about the ordinary life of common Vietnamese people in the past, especially of the farmers. A boy playing flute or reading 
while herding a water buffalo. Racing competition in a spring festival, a hen and its chicken, or a saw and its piglets. Girls playing traditional musical instruments. Dongho pictures are traditionally used for decoration in Lunar New Year holiday. In the past, they were sold mostly for common people of the lower classes. Nowadays, the Dongho pictures have inspired modern artists of Vietnam. They also provide valuable insight into Vietnamese folk art. Tôi nói chung là tôi đi rất nhiều các bạn nhìn cái nhìn giấy khen nhà tôi ở trong nhà kia còn một hồ thì các bạn biết là tôi đi rất nhiều dạy nghề cho các cháu trong các trường phổ thông cho và các trường mẫu giáo của hoặc là những cái khu chung cư người ta nhờ tôi đến để dạy cho các cháu in tranh và vẽ tranh và hàng năm thì thường thường là vào dịp tháng 2 tháng 8 thì là bảo tàng dân bảo tàng dân tộc học mời tôi ra để giới thiệu in tranh cho khách tham quan và các cháu ở các trường đến để học hỏi. Folk painting is one of the special cultural features of Vietnam since the ancient time. There have been a lot of painting villages such as Dong Ho village Bắc Ninh province, Hang Trong village, Hanoi, Kim Hoang village, Hà Tây province, and Han Hoang village, Nhe Han province, Sin village, Yu city, and other villages in the south and mountainous areas. <laughs> Người là người già